দেশ এবং বিদেশে এটিএন বাংলার অগণিত দর্শক যারা অনুষ্ঠান দেখছেন এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে এবং এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রসঙ্গ অনুষ্ঠান দর্শক আমরা জানেন আছে সাতই মার্চ উনিশশো সালে সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের যে দিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আমি প্রথমেই অনুষ্ঠানে প্রথমেই বঙ্গবন্ধু আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি এবং লক্ষ্য শহীদের যারা নিহত হয়ে শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করে আজকে অনুষ্ঠান শুরু করছি আমরা দর্শক আমরা আরও একটু বলতে চাই যে আমাদের এই বঙ্গবন্ধুর সাথে ভাষণ দিয়েছিল যেটা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিল আমাদের স্বাধীনতা স্বাধীনতা তেতাল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে আমরা স্মরণ করছি স্বচ্ছদ চিত্তে আমরা কথা বলবো ঐতিহাসিক সাতই মার্চ সংগত কারণে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার প্রধান সম্পাদক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং লিডারশিপ স্টাডিজ ফাউন্ডেশান এবং একজন কলামিস্ট এর চেয়ারম্যান লিডারশিপ স্টাডিজ ফাউন্ডেশান চেয়ারম্যান এবং কলামিস্ট ডক্টর সিনহা এম এ সাইদ আপনার দুজনকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলবো ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আবুল কালাম আজাদ আপনাকে দিয়েই শুরু করি আপনি এক ধারে সাংবাদিক বিভিন্ন পজিশনে কাজ করেছেন এই যে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আমি বলেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা দিয়ে গোটা বাঙালি জাতি যখন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বা এই স্বাধীনতা সংগ্রামী আপনি এটা কীভাবে দেখছেন ধন্যবাদ নুরুল ইসলাম সাহাবকে আবারও আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এই মহান দিবসে উনিশশো সালের সাতই মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা যে ভাষণ দিয়েছেন আপনি উল্লেখ করেছেন তার আগে আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেছেন উনিশশো সালে সেই সাথে তার স্ত্রী বঙ্গ মাতা শেখ ফজিলাত নসা মুজিব তার বড় সন্তান শহীদ শেখ কামাল শেখ জামাল শেখ রাসেল এবং তার শেখ কামাল শেখ জামালের পুত্রবধূ সহ তার সেদিন যে শহীদ হয়েছিলেন সকলের আত্মার প্রতি আত্মার বিদেহী শান্ত বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আমাদের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা যারা শহীদ হয়েছেন ত্রিশ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং পরবর্তী সময় বিভিন্ন সময়ে সেই সাতই মার্চ থেকে তারও আগে এবং পরে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের সকলের আত্মার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেছ আপনি যথার্থই বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর সেদিনে সাতই মার্চের ভাষণ এটি অনুপ্রাণিত করেছে গোটা বাঙালি জাতিকে আমি বলবো শুধু বাঙালি জাতিকেই না সারা বিশ্বের স্বাধীনতা প্রিয় স্বাধীনতা কামী মানুষদেরও কিন্তু জাতিদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর এই সাতই মার্চের ভাষণ আপনি নিশ্চয়ই আপনার বয়স আমার চেয়ে কম বা কাছাকাছি হবে বেশ কম আমি সেই দিনের সেই মাঠে ছিলাম উপস্থিত আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে এবং ছাত্র সংগঠন করতাম ভাষণ শোনার জন্য আজকে যে টিএসসির গেট এখানে আজকের প্রজন্মের তারা কিন্তু অনুধাবন করতে পারবেন না সঠিকভাবে যে দশ লক্ষ মানুষ দশ লক্ষাধিক মানুষ সেদিনে সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সেদিন ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লাখ আপনি ঢাকা শহরের দশ লক্ষ মানুষের শহরে উপস্থিত ছিলেন প্রায় দশ লক্ষের উপর ঢাকা শহরে সেদিন লোক আর লোক ছিল অনেকেই যেটা মনে করি আমরা বা আজকের প্রজন্মের জন্যই আমি বলছি তাদের ধারণা দশ লক্ষ লোক সরাহদ্দি উদ্যানে অনেকেই প্রশ্ন করেন সরাহদ্দি শুধু সরাহদ্দি উদ্যানে না কিন্তু সেদিন এটির নাম ছিল পরবর্তী পর্যায়ে ময়দান অর্থাৎ সেখানে ঘোর দৌড় হতো এবং বঙ্গবন্ধু প্রথম সুযোগেই কিন্তু শাসনভার দেশের স্বাধীনতার পরে দায়িত্বভার নেওয়ার পরে এটাকে ওই বাগান করলেন সরাদ উদ্যান গাছ লাগিয়ে লাগালেন এবং সেখানে কেন করলেন যে ঘোর দৌড় একটি জুয়ার অংশ সেখানে কিছু লোক ঘোর দৌড় খেলে লক্ষ লক্ষ টাকার আশায় কিন্তু নিঃসন্ত সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ সেই যে সমাবেশ আজকে আপনি ঢাকা শহরের জনসংখ্যা হচ্ছে দেড় কোটি দুই কোটি আপনি ভাবেন যে একবার চিন্তা করেন যে ঢাকা শহরের সমসংখ্যক লোক সেদিন উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ আজকে যদি এক কোটি দেড় কোটি লোকের সমাবেশে কেউ ভাষণ দিতে যান তার পক্ষে সেই জনসংখ্যা দেখলে 
ভাষণ দেওয়া তো দূরে থাকে কত বিশাল মাপের নেতা হওয়ার পরে কোনো লিখিত ভাষণ ছাড়া তার স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক স্ট্যাম্পও ভাষণ দিয়েছেন আজকেও সেই ভাষণের ছবি থাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হয় কিন্তু একটি কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেননি এবং সারা বিশ্বে আজকে যে গবেষণাগুলো হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সেই সাতই মার্চে যেটি আপনি উল্লেখ করেছেন ভাষণ মহান ভাষণ অন্যতম একটি ভাষণ আট থেকে দশটি ভাষণের মধ্যে সারা বিশ্বের বিশ্ব নেতাদের এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি শ্রুত হয়েছে এত ব্যাপকভাবে কোনো ভাষণকে নিয়ে গবেষণা আমরা সেইভাবে হয়তো করতে পারিনি সেটি আমাদের ব্যর্থতা আমি সময়ের সংখ্য সংক্ষেপ আছে স্বল্পতা আছে আপনার আমি সংক্ষেপে বলব সেই ভাষণের যে কৌশল নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতো রাজনীতি তিনি তো করতে নেই কিন্তু তো আইনের ছাত্র ছিলেন আজকে আইনজ্ঞ ছিলেন না কিন্তু আইনের পরিভাষায়ও যদি আপনি যাই যা দেখি একটি শব্দের প্রয়োগে তাকে কিন্তু আটকানো যেত না ওই ভাষণে তিনি সর্বশেষ কি বলেছেন এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আমি নিজে বহুবার পড়েছি যে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বললেন এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেননি কিন্তু তিনি বলেছেন এবারের সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম অর্থাৎ যদি সেদিন তিনি ছিলেন পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সংসদ নেতা অর্থাৎ সরকার গঠন করতে দিলেই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন এটি মাথায় রেখে কিন্তু বলছেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আপনি তাকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে পরে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে আটকানো যেত অভিযোগ আনা যেত এই সুযোগ দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে বাঙালিদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন কিন্তু আপনি আমি সেদিন সারা বিশ্বের মানুষ জানেন বাঙালি জানতেন যারা উপস্থিত ছিলেন তারা জানেন যে আমাদের কাজ হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু কি বলেছেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সেখানে তাকে কিন্তু আপনি আটকাতে পারতেন না আটকাতে পারা সম্ভব না উনি বলেছেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম কার স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা বিশ্বের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম হতেই পারে আমি স্বাধীন হতে চাই এই যে কৌশলগুলি নিয়েছিলেন আপনি দেখেন তার ভাষণে যদি দেখা যায় তিনি কিন্তু বর্ণনা দিয়েছেন প্রথমেই এসে বলেছিলেন যে আমার প্রতি আস্থা আছে কিনা আস্থা আছে তিনি লিখিত কোনো একটি চিরকুট পর্যন্ত দেখেননি একের পর এক ভাষণ দিয়ে গিয়েছেন ধারাবাহিকভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন দুঃখ কষ্টের কথা আমার মানুষকে গুলি করে মারা হচ্ছে আজকে যখন ভাড়া দুঃখ ভাড়াক্রান্ত হৃদয়ে বলছি বর্ণনা দিয়েছেন তারপরে তিনি তৎকালীন সামরিক সরকারকে শর্ত দিয়েছেন আমরা আমরা ধন্যবাদ আমরা আসতেছি আমরা আসবো আপনাকে অবশ্যই আমি কিছু কিছু ওই যে আপনাকে এটা সর্বকাল যেহেতু ভাষণের বেশ কিছু ইয়ে আছে আমি আপনাকে এটা করতে বলবো আমি আসি আপনার কাছে সিনাই মে সাইদ আপনার কাছে এই যে বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ওই থেকে সাতই মার্চের ভাষণ এটা এর পটভূমি আপনি যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এটা পটভূমি সম্পর্কে একটু আলাপ তাৎপর্য করবেন আপনি দেখুন সবচেয়ে বড় জিনিসটা হলো বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ক্যারিসমেট লিডার উনি একেবারে মাটির থেকে উঠে এসেছিলেন এবং ওনার রাজ উত্থানের সাথে কোনো ষড়যন্ত্র ছিল না নেতা বলতে যা বোঝায় সেটি তিনি ছিলেন মানুষের পালস চিন্তা ভাবনার সাথে একটা সম্পৃক্ততা ছিল এবং এই যে ভাষণটা এই ভাষণটা হঠাৎ করে রচিত হয়নি এত বড় ভাষণটার পিছনে একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছিল এর পিছনে আওয়ামী লীগের যারা তাত্ত্বিক ছিলেন যারা বড় বড় নেতা ছিলেন তাদের সমন্বয় ছিল সেই সময় যারা ছাত্র ফ্রন্টে ছিলেন তাদের মতামত ছিল এখানে সুতরাং আজব যেটা বললেন উনি চিরকুট ব্যবহার করেননি উনি যেহেতু অনর্গল কথা বলতে পারতেন ক্রেসমেন লিডারটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উনি কথা বলতে পারতেন যেমন বা আহমদ আমাদের ইন্দোনেশিয়ার জাতির পিতা সুকারণ কথা বলতে পারতেন সেকুতরে কথা বলতে পারতেন আমাদের অনেকেই দেখা যায় পৃথিবীতে যারা এই যে আন্দোলনে জড়িত ছিলেন তারা কথা বলতে পারতেন কিন্তু কথা বলার পেছনে কিন্তু একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক থাকে এই ভাষণটার পিছনে একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক ছিল প্রস্তুতি ছিল আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমি আপনাকে ঘটনা করে বলছি ঘোষণার চেয়েও অতি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যক্তি ইতিহাসে কোনো কোনো অধ্যায় ব্যক্তি এত দূর দমনীয় হয়ে যায় যে ব্যক্তি ইতিহাসে চাকাকে টেনে নেয় বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেমন এক নেতা যিনি ইতিহাসেরকে গণ্ডালিকা প্রভাবে চলতে দেননি তিনি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে একটা লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং এই কথাটি আপনাকে জোর দেওয়ার জন্য বলছি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু যখন প্রথম ক্যালকাটা রেস কোর্স মাত্র ভাষণ দিলেন 
ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি বললেন যে বাংলাদেশে আমি ধর্ম নিরপেক্ষতা কায়েম করেছি আমি আপনাকেও বলবো এটা ভারতে কায়েম করে ভারতে কিন্তু ধর্মীয় কারো পরে সংবিধান আসছে সেটা তা সাহসিকতা খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখেন উনিশশো সালে একত্রিশে সেপ্টেম্বর আমি ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নয় দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীরা সাক্ষাৎকার নিলাম সেখানে দিদের নিউ নেশন পত্রিকার জন্য আমি তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড ইয়ার ছাত্র অনার্স পলিটিক্যাল সায়েন্স অনেকেই বললো এটা সম্ভব না তোমার পক্ষে সম্ভব না কিন্তু আমি সাক্ষাৎকার নিলাম সেই ওয়েলিংটন ক্রিসেন্ট ডিস্ট্রিক্টের বাসায় বসে যখন সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম উনি ঢুকে বললেন তুমি কেমন আছো তা আমি অবাক হলাম সে তোমাকে দেখে নেই হ্যাঁ আমি তোমাকে দেখি সেভ সেভেন টু বাংলাদেশে গেলাম সেভেন টুতে তোমাকে দেখেছি তো কথা ছিল সে প্রথমেই বলল যে তোমরা এমন একটা নেতাকে হারিয়েছ যার কোনো রিপ্লেসমেন্ট হবে না এবং তোমাদেরকে সাফার করতে হবে ঠিক এই মুহূর্তে দেখা গেল কথা বলার সময় তার ছোট ছেলে আপনার সঞ্জয় গান্ধী ঢুকলো এখানে ঢোকার পরে সঞ্জয়কে বলল যে সঞ্জয় পরিচয় করে দিল আমাকে তো বলল যে সেই বঙ্গবন্ধু তোমাদের গ্রেট লিডার দেশ থেকে আসছে আমার খুব ভালো লাগছে কথাটা কিন্তু আমার সমস্ত ইন্টারভিউটা ছিল এক ঘন্টা বিশ মিনিটের এবং সেটা নিউ ন্যাশন প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো উনাশি সালের উনত্রিশে সেপ্টেম্বরে এই যে ইন্দিরা গান্ধীর একটা অনুভূতি আমি একই অনুভূতি পেয়েছি পৃথিবীর অনেকগুলো দেশ সফর করার সুযোগ আমার হয়েছে অনেক রাজা বাদশাহদের সাথে আবার কথা বলার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন কার্যকারণে একবার দেখেন উনিশশো উনাশি উনানব্বই সালে আমি ইরাক সফরে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলাম সেখানে তো সাদ্দাম হোসেনের সাথে যখন আমি দেখা করতে গেলাম দেন আই ওয়াজ বাংলাদেশ আমি লিড করছিলাম টিমকে লিড করতেছিলাম সেখানে উনি আমাকে প্রথমে বললেন তুমি তো বঙ্গবন্ধু দেশতে আসছো হি আটার দ্য ওয়ার্ল্ড বঙ্গবন্ধু আমি অবাক হয়ে গেলাম যে কী বলছে সে একই শব্দ ইউজ করেছেন কিমিল সুং যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হলো আমার যখন উনিশশো অষ্টাশি সালে আর সাতাশি সালে চীন সফরে গেলাম সেদিনও আপনার লি পেং প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রথম সে জাও জিয়াং ছিলেন আমার সাথে সামজ যেমন সেফটিম লিডার ছিলেন তখন কার্যকারণে উনি কিন্তু বললেন যে তোমরা তো বঙ্গবন্ধু দেশতে আসছো এই যে বঙ্গবন্ধু কথাটা সাতই মার্চের সাথে বাংলাদেশ সস্তি জিরে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঘটনা এটাই যে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষণের কথা বলেন মার্টিন লুথার কিংয়ের ভাষণের কথা বলেন মহাত্মা গান্ধীর কথা বলেন ঐতিহাসিক অনেক ভাষণ আমরা শুনেছি দেখেছি কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ভাষণ কিন্তু পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন হয়নি দিস ইজ দ্য সিঙ্গেল ওয়ান কেন এটা হলো এটা এই জন্যই হলো যে বঙ্গবন্ধু শুধু একটা বঙ্গবন্ধু এটা ইতিহাস একটা কিংবদন্তি আর সেই কিংবদন্তিকে যে আমরা ধারণ করতে যদি না পারি এই দুর্বলতা আমাদের তার আদর্শ কর্মসূচি কী ছিল হোয়াট ইজ সাতই মার্চ সাতই মার্চের স্পিরিট একটা স্বাধীনতা কথা শুধু না এটা স্পিরিট যার মূল লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা দেশ স্বাধীন হলো এবং ওই সাতই মার্চের স্পিরিট আমরা কতটুকু রাখতে ধরে রাখতে পেরেছি সেটি হলো আজকে মুখ্য প্রশ্ন আমরা সাতই মার্চ স্মরণ করব বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করব অথচ আমরা তার স্পিরিটকে ঘুরে ফিরে কথা বলবো সেটা তো হয় না বঙ্গবন্ধু সেটি স্পষ্টবাদী কোনো কথা তিনি হাইড অ্যান্ড করতেন না যা বলতেন স্পষ্ট বলতেন এই স্পষ্টতাই একজন নেতাকে শীর্ষে নিয়ে যায় আর এই জন্যই প্রশ্ন দাঁড়ায় লিডারশিপ যেহেতু আমি লিডারশিপ নিয়ে কাজ করি আমি প্রতি মুহূর্তে দেখি যেমন আপনি এখানে বসে আছি আমি লক্ষ্য করতে সেখানে কিন্তু নেতৃত্ব কে দিচ্ছেন আমার দৃষ্টি সব চলে অটোমেটিক চলে যায় সেখানে আমি সেই জন্যই বলছি সাতই মার্চকে কোনো বিশেষ দৃষ্টিভূমিতে না থেকে একটা সার্বজনীন প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসেন দেশে সাতই মার্চ দেশে যুদ্ধ দেশে বঙ্গবন্ধু ইনসেপারেবল এই জন্যই বলা হয় যিনি জাতির পিতা হন তিনি সব কিছুর ঊর্ধ্বে এরপরে যত বড় মহামানবী এখানে আসুক না কেন তিনি কিন্তু পিতার সন্তান পিতার সাথে কম্পেয়ার করে মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী জল্লা নেহরু জল্লা নেহরু থাউজেন্ডস অফ প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার বাংলাদেশে আসবে কিন্তু বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ আপনাকে আমি আবার আসি আবুল কালাম আপনার সঙ্গে এই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের এই যে ভাষণ এটা মানে বাংলাদেশের সর্ব বিষয়ে মানে বাংলাদেশ ইয়ার জন্য ভাষণ সর্ব বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা রয়েছে এই বিষয়ে আপনি যেটা বলছিলেন আমি আপনি বলছিলাম জি আমি বঙ্গবন্ধুর এই এক্সটেম্প ভাষণ আমি প্রস্তুতি ছিল মানে সাইদ সাহেব যেটা বলছেন আমি ওই জায়গায় না প্রস্তুতি তার তারও আগে ছিল দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার স্বাধিকার আন্দোলন করতেছেন বঙ্গবন্ধু ছেষট্টি সনে যখন লাহোরে সর্বদলীয় সংহতি সম্মেলনে গেলেন পাঁচই ফেব্রুয়ারি সেই সম্মেলন হলো সেখানে ছয় দফা দেওয়ার পর ওই পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন কেউ কিন্তু সমর্থন করেননি দুঃখ ভাড়াক্রান্তের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ছেষট্টি সনের এগারোই ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিমানবন্দরে আসলেন তারপরে ছয় দফা নিয়ে এই যে প্রস্তুতি সব ছিল কিন্তু আমি যে কথাটি বলছি যে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ যে
ধারাবাহিক ভাবে তিনি কিন্তু একটি শব্দের প্রয়োগ দ্বিতীয়বার করেননি কত বড় নেতা হলে পরে এটি সম্ভব কারণ কোনটা আগে কোনটা পরে তা বলেননি কোনটা শুরু করতে হবে মাঝখানে বর্ণনা করেছেন দুঃখ কষ্টের শর্ত দিয়েছেন তারপরে কৌশল বলেছেন গেরিলা যুদ্ধ আমি যদি নাও থাকতে পারি তাহলে কিভাবে যুদ্ধ কৌশল সর্বশেষ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে উদ্বুদ্ধ করার ঘোষণাটা দিয়ে গেছেন আমি সেই কথাটাই বলছিলাম এবং বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র সাতই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশ কিভাবে চলবে মার্চ মাস আমরা বলি স্বাধীনতার মাস কেন বলি এই পহেলা মার্চ থেকে যখন শুরু হলো এই এখন তিন মার্চ মাসের তিন তারিখে কথা ছিল জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে ইহা খান ভাষণ দিয়ে এক তারিখে বললেন যে বসবে না এরপরে শুরু হলো ধারাবাহিকভাবেই বং তিন তারিখ দুই তারিখ থেকে শুরু করে হরতাল চলল বঙ্গবন্ধু আগেই ঘোষণা দিলেন আমি সাত তারিখে ভাষণ দেব বিস্তারিত বলবো বিস্তারিত বলেছেন এই মার্চ মাসেই কিন্তু সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর মহান নেতা জন্মদিন এবং পঁচিশে মার্চ ছাব্বিশে মার্চ তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন ওরা আমাদের উপর আক্রমণ করলো পঁচিশে মার্চ রাতে সুতরাং মার্চ মাসটাই আমাদের স্বাধীনতার মাস আজকে সাইদ সাহেব যে কথাটা বলছেন তার সাথে সুর মিলে আমি বলতে চাই যে মার্চ মাসের সাতই মার্চের ভাষণকে আলাদা করে না অর্থাৎ আমি যে কথাটি বলছিলাম যে শুধুমাত্র আমাদের মুক্তি সংগ্রামের উদ্বুদ্ধ করেন নাই আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি বিভিন্ন দেশে দেশে যে মুক্তি সংগ্রামী যারা স্বাধীনতা চান স্বাধীনতা প্রিয় সেই সব মানুষগুলোর কাছেও কিন্তু এই ভাষণটি তাদের দলিল অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জাতির পিতা তাদেরও জাতির পিতা তারা মনে করেন ওইভাবে আজকে বঙ্গবন্ধুর যে দেশ আমরা চেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আজকে নেই আমরা একদিন থাকব না কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশে কী হওয়ার কথা ছিল তার সুযোগ্য কর না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সকল ক্ষেত্রে কিন্তু অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে আমাদের সাফল্য অর্জিত হয়েছে কিন্তু এটি নষ্ট করে হচ্ছে আজকে আপনি আমি সবাই জানি কিন্তু দেখছি যে কিভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে গত দুই মাস যাবত অবরোধের নামে হরতালের নামে পেট্রোল বোমা দিয়ে জাতির এই অগ্রযাত্রাকে যে ধ্বংস করা হচ্ছে এটি সাতই মার্চের চেতনার সাথে যায় না কারা কেন তারা এই কাজগুলো করছেন করছেন এই কারণে তাদের মনের মাঝে কিন্তু আসে সেই একাত্তরে তারা পাকিস্তান যারা পাকিস্তান লালন করেছেন বাধ্য হয়েছিলেন এই দেশকে এই দেশে থাকতে মানতে কিন্তু তারা কিন্তু আন্তরিকভাবে দেশকে স্বীকারও করেননি বাংলাদেশকে মানেনও না আজকেও চান তারা পাকিস্তানের মতো দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব থাকলো কি থাকলো না এটি তাদের বিবেচ্য বিষয় না তাদের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এখানে পাকিস্তানি ধ্যান ধারণা থাকবে এখানে গণতন্ত্র থাকবে না এখানে অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং তারা সেই লক্ষ্যে কিন্তু আজকে যুদ্ধ অপরাধীদের মুক্ত করার জন্য পাকিস্তান ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই বাংলাদেশে এই অবরোধ হরতালগুলো চালাচ্ছেন এবং এই অবরোধ হরতালের মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিকে আপনি নিজেও জানেন যে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে এই দুই মাসে দুই মাস না শুধু তারা কিন্তু একের পরেই কাজগুলো করবেন সন্ত্রাসী জঙ্গি তৎপরতাগুলো চালাচ্ছেন কেন চালাচ্ছেন দেশকে ধ্বংস করার জন্য এই ধ্বংসযজ্ঞ যাতে অব্যাহত থাকে হয় এই সরকার পতন হোক অথবা আমরা অর্থাৎ এই সরকার পতন মূল টার্গেট হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য বিষয় হচ্ছে পাকিস্তান ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠা করা এখানে এর ইমিডিয়েট লক্ষ্য হচ্ছে এই সরকার থাকলে পারবে না তারা থাকলে অসুবিধা নেই তারা যদি ক্ষমতায় আপনি বসিয়ে দেন আজকে যারা অবরোধ হরতাল করেছে তারা পেট্রোল বোমা মারবে না তারা কি করবে ওই তাদের কাজগুলো করবে আগে যা করেছে একুশ বছর আমরা স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরে ছিল এই জাতি তাদেরকে আবার বাইরে রাখতে না এটি হয় না সুতরাং বঙ্গবন্ধুর চেতনা আজকে বঙ্গবন্ধুর এই সাতই মার্চের ঐতিহাসিক দিনে মহান সাতই মার্চের দিনে আমাদেরকে উপলব্ধিতে আনতে হবে এই জাতিকে যে বঙ্গবন্ধু দেশ দিয়ে গেছেন রূপরেখা দিয়ে গেছেন এবং আজও যদি আপনি দেখেন সকল ক্ষেত্রে সাইদ সাহেব গবেষণা করেন সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু যে দিক নির্দেশনা তার বাইরে কিন্তু জাতি আজও যেতে পারেননি এটি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে ধন্যবাদ আবুল কালাম আজাদ আমি আসি সিনহা এম এস আপনার কাছে যে আমরা যেহেতু আমরা সাথে মার্চে ভাষণের কথা বারবার বলছি ভাষণের সব বিষয়ে তো বঙ্গবন্ধুদের দিক দিয়েছেন এই প্রজন্মের জন্য আপনি যেহেতু গবেষণা করেন কলামিস্ট এই প্রজন্মের জন্য এটা কিভাবে আপনি উল্লেখ করতে যাচ্ছেন দেখুন বঙ্গবন্ধু এবং এই প্রজন্ম মাঝে একটা গ্যাপ আছে কিন্তু আজাদ ভাই বললেন যে একুশ বছরের একটা গ্যাপ আছে কিন্তু এখন নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু কিভাবে চিনবে কি হিসাবে চিনবে 
তার সামনে কি ধরনের লিটারেচার কি ধরনের তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে এবং তার সামনে কি ধরনের জাতীয় নেতারা এই মুহূর্তে বসে আছেন আমি কথায় কথায় বঙ্গবন্ধুর কথা বলবো আর বর্তমান দিকে তাকাব না পেট্রোল বোমা চলছে এই বোমা আমি এগুলি সব কিছুর বিরুদ্ধে বলছি আমি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এমন কোনো কাজ করব না আমার মূল পুঁজি হচ্ছে জনগণ আর সেই পুঁজিরই যদি আমি হত্যা করে দিই তাহলে তুই সোনার হাঁসের মেরে ফেলার মতো অবস্থা হবে এটা সেটা নয় আমার বক্তব্য হচ্ছে সাতই মার্চের অন্যতম স্পিড যে নতুন প্রজন্মের জন্য মেসেজ এগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে একদিকে ডায়লগ একদিকে আন্দোলন বঙ্গবন্ধু কিন্তু ঘরে বসে থাকে নেই ইয়াহি খানের সাথে ক্রমণ আলোচনা করে গেছে এমন সেই প্রকৃত বলছে শেষ পত্রিকাগুলো দেখেন একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারণ এত সহজ ব্যাপার নয় বঙ্গবন্ধু বলেছেন এবং ভুট্টু যখন টু পার্টি ম্যাজরিটি থিওরি নিয়ে আসলেন যে আপনি লিড করবেন ইস্ট পাকিস্তানে ওয়েস্ট পাকিস্তানে তাহলে আপনি প্রাইম মিনিস্টার ডিপ প্রাইম মিনিস্টার হব নতুন থিওরি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে চলে আসলো সেটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু মানেন নেই মানেন নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু গণতান্ত্রিক চেতনা স্পিড তাকে আমরা কীভাবে দেখব সবতে প্রশ্ন এসে যাবে কিন্তু নতুন প্রজন্ম বলে প্রশ্ন আসবে তাহলে বাকশালটা সৃষ্টি হয়েছিল কেন বাকশাল কি সাতই মার্চের সাথে সংযুক্ত ছিল স্বাধীনতা স্পিড ছিল এটার ভিন্ন ব্যাখ্যা চলে আসবে কিন্তু এখানে এই ব্যাখ্যাটা কিন্তু আওয়ামী লীগ কী দিতে হবে যে বঙ্গবন্ধু তার স্বপ্ন এবং বাকশাল এবং নতুন যে মাল্টি পার্টি সিস্টেম আসলো এখানে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কি গোজামিল দেওয়া যাবে না কিন্তু গোজামিল দিতে পারেন কিন্তু কেউ না কেউ কিন্তু প্রশ্ন পঞ্চাশ বছর পরে হলো করবে এটা কীভাবে উত্তর দিবেন আমি রিকোয়েস্ট করব যারা আওয়ামী লীগ করেন যার নেত্রে যারা আছেন আপনারা সুন্দরভাবে নতুন প্রজন্মকে বুঝাবেন যে বাকশাল কেন সৃষ্টি হয়েছিল কেন সেটা পরবর্তী রাখতে পারলাম না কেন শেখ হাসিনা ক্ষমতা আসার পরে মাল্টি পার্টি সিস্টেম চলে গেলেন কি কারণে ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার পরেও এর সাথে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে রাখতে হলো কি কারণে এর সাথে উপজেলাকে রাখতে হলো আমি বলছি একুশ বছর কিন্তু একেবারে বলতে পারবেন না একেবারে পুরো খারাপ ভাটা ছিল ন একুশ বছরে কিছু অবদান আওয়ামী লীগ স্বীকার করেছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে এর সাথে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম দ্বিতীয়টা হচ্ছে উপজেলা আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে সাতই মার্চ থেকে কিন্তু একুশ বছর কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে মতবাদে হয়েছে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র প্রশাসন চালাতে যেয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা দলের সাথে একটা মিল আছে কিন্তু এর সাথে জাতীয় পার্টি বিএনপি আওয়ামী লীগ একটা কমন আমি কিন্তু আপনার বলছিলাম যে যে বঙ্গবন্ধু যে ভাষণটা দিয়েছেন এটা নতুন এই প্রজন্মে কিভাবে আপনি বিশ্লেষণে এই প্রজন্মকে বিশ্লেষণ করতে হলে ভাষণটার যে ইতিবাচক দিকগুলো আছে জি সেগুলো যখন তুলে ধরবেন পাশাপাশি তারা তাও জানতে চাবে তাহলে তিনি বাকশাল করেছিলেন কেন আচ্ছা আচ্ছা আমি যদি বলি বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু মানে আমি আসছি এক মিনিট যে না এটা আপনি বারবার বলছেন তো মনে হবে যে বাকশাল না বাকশাল বলছিলেন যে তখনকার তা মানে এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডগুলো তখন শুরু হয়েছিল তখন বঙ্গবন্ধু যেটা বললেন যে একবার বিঘোষিত নীতি যে সাময়িক অবস্থার জন্য তিনি বাকশাল করে মানে সর্বদলীয় একটা সরকার করে ওই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করার পরেই কিন্তু আবার আমি জানতে চাবো না আমি কিন্তু কোনো না কোনোভাবে কনভিন্স খেয়াল করিনি কিন্তু আমার সন্তান জানতে চাবে যে তোমরা যদি বলতে চাও আমাকে বুঝাও আমি এখানে গোজামিল দেব না আমি স্পষ্ট না দিতে পারলে সে আবার কিন্তু সে গোজামিল পড়ে যাবে সবচেয়ে বড় কথা হলো বঙ্গবন্ধু ছিলেন চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি প্রথম থেকে শুরু করে শেষ প্রজন্ম তার কাছে যে শিক্ষাটা পাবে একজন নেতা কাহাকে বলে তিনি কিভাবে কথা বলেন তার চিন্তাগুলি কেমন হয় কিভাবে তিনি ভাষা শব্দগুলো এত সুন্দরভাবে গ্রন্থনা করে উপস্থাপিত করতে পারেন কারণ লজিক্যালি যেটা বাজাতে বললেন এত সুন্দর এর বিন্যাসটা হয়েছে মনে হয় একটা কবি মহাকবি কথা বলতেছে লিখিত হইল এবং এই দিকটা কিন্তু সাথে ভাষের ভাষণ একটা মহাকাব্য মহাকাব্য এটা মহাকাব্য এই মহাকাব্যকে যদি মহাকাব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের বিয়ে দায়িত্ব আছে এখানে বুদ্ধিস দায়িত্ব আছে ধন্যবাদ আমি আমি একটু আপনার কাছে আজ ধন্যবাদ আপনাকে সিনা এম এ সাইদ আপনি কিন্তু বলছিলেন যে আমাদের দেশে এই বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ আপনি একটা বিশ্লেষণ এবং বলছিলেন যে একটা রিসার্চের কথা আপনি বলছেন আপনি এই ব্যাপারে একটু আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আসতে পারি আমি রিসার্চের কথা বলছি যেটা যে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ নির্মলন্ত গুণের কবিতাও আছে যে কবি এলেন এবং কিভাবে মানে কাব্য কবিতার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন কবিতার ভাষায় কিন্তু আমি যে কথাটা বলছিলাম যে বিদেশে যতটা গবেষণা হচ্ছে যতটা গুরুত্ব দিয়ে 
আমাদের এখানে গবেষণা হচ্ছে না তা আমি বলছি না কিন্তু আরও গুরুত্ব দিয়ে এই এটিকে গবেষণা করা উচিত আমার ধারণা যে নবপ্রজন্মের সন্তানেরা এই কাজটি করবেন এবং করবেন এই কারণে যে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা যুগে যুগে দেশে দেশে হবে না তো শতাব্দীতে একজন আমরা পেয়েছি সারা বিশ্বেই পেয়েছেন সুতরাং তার মতো নেতা সব সময় হবে না এটি আপনি আমি ভুলে গেল নবপ্রজন্ম তারা কিন্তু গবেষণা করবেন তারা কিন্তু গর্ব অনুভব করবেন বঙ্গবন্ধুর আমি যে কথাটি বলছি যে আজও কিন্তু আমরা দেশের কোনো অংশেই যে কোনো ফিল্ডে আপনি যাবেন হাত দেবেন বঙ্গবন্ধু ওই যে তিন বছর সাড়ে তিন বছর দেশ শাসন করে গেছিলেন এবং বাকশালের যে কথাটি বলা হয় সেটি ছিল অস্থায়ী ওই পরিস্থিতি তখনকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বঙ্গবন্ধু সবাইকে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সকল রাজনৈতিক দল এবং সবাইকে নিয়ে বাকশাল করেছিলেন বাকশাল করে দেশ মানে তার আগেই তো তাকে হত্যা করা হলো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশে বিদেশে ষড়যন্ত্রকারীরা তা আজকে যে জিনিসটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ যদি আমরা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করি তার নির্দেশনা যদি পালন করি এই দেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বিশ্ব মাপের বিশ্ব পর্যায়ের অন্যতম নেতা তিনি যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে যেতে চাচ্ছেন এবং উনিশশো তার যে মানে মধ্যবর্তী যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এটি সম্ভব এবং তার পক্ষে তাকেও কিন্তু এই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনাগুলো নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে আপনি বাইরে কোনো পথ ধন্যবাদ আপনি বলেছেন যে আমাদের দেশে গবেষণাটা খুব কম হচ্ছে এটা এটা কেন হচ্ছে অবশ্যই আমাদের অভিষেকের নেতাকে আমরা কেন এটা করছে না কম হচ্ছে বিদেশের তুলনায় আমি বলছি আচ্ছা যেহেতু আমাদের ওই যে যে কথাটি বললাম যে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধ কথা ছিল যে একুশ বছর পাকিস্তান পন্থীরেই দেশ শাসন করেছেন অর্থাৎ পাকিস্তানি ধ্যান ধারণা পরিষ্কার আর এটি একটি কিন্তু পরিষ্কার আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে কথা বলছি আমি কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলও করি না আমার বিশ্বাস থেকে কথাগুলো বলছি এবং আমার যে উপলব্ধি সেই উপলব্ধি থেকে এই কথা কারো পছন্দ নাও হতে পারে আবার অনেকের পছন্দ হতে পারে একজনেরও পছন্দ না হতে পারে আমার কথাগুলো আমারই আমি আমার ধারণা হচ্ছে যে আমার বিশ্বাস যে একুশ বছর যেহেতু বৈরী পরিবেশ ছিল সম্ভবই ছিল না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন দেশের শাসনভার দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব নিলেন তার পরের থেকে কিন্তু এক এক করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে আস্থার বিশ্বাসের তার ফলে কিন্তু এখন আপনি দেখেন এই ইয়াঙ্গার জেনারেশান কিন্তু এগিয়ে আসছে যেভাবে এগিয়ে আসছে ওরা বিশ্বাস করছে এবং আমার মনে হয় গবেষণা হবে এই মহাকাব্য নিয়ে তার ভাষণ নিয়ে তার জীবনী নিয়ে এগুলো হবে না হওয়ার কোনো ধন্যবাদ আমি সবাই অল্প আমাদের সময় সর্বশেষ আপনাকে ছোট্ট একটা প্রশ্ন খুব অল্প কথা উত্তর দেবেন এই যেহেতু আমরা বার বলছি আমাদের বঙ্গবন্ধুর সাথে ভাষণের কথা বলছি এটাকে আপনি কিভাবে এই যে উনি যেটা বললেন যে আমাদের যেটা ইয়ে হচ্ছে না খুব বেশি একটা চর্চা হচ্ছে না বা আপনার আমরা রিসার্চ করতে পারছি না কি করা উচিত খুব অল্প কথা পাবে এবং ধরে একটা কথা আপনাকে বলি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখনও কোনো চেয়ার হয়নি কিন্তু গবেষণা যে করবেন প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর উপরে চেয়ার থাকা উচিত প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সেল থাকা উচিত এবং দায়িত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেও থাকা উচিত সমাজবিজ্ঞান বিভাগেও থাকা উচিত এরা যদি আগে আসে এবং এই ক্ষেত্রে নেতৃত্বটা বড় প্রয়োজন এখানে আমি প্রধানমন্ত্রীকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনি বঙ্গবন্ধুর দিকে থেকে অনেক কাজ আপনি করেছেন বিশেষ করে আজকে আমি ওপেনলি বলতে চাই এখানে উন্নয়নে যদি বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য থাকে সেই উন্নয়ন অনেকগুলো কাজ কিন্তু শেখ হাসিনা করে ফেলেছেন কিন্তু কিন্তু মূল্যায়ন হচ্ছে না কেন মূল্যায়ন হচ্ছে আমি বলবো যে বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনাকে অনেকেই বলে নোবেল পুরস্কারের কথা বলে আমি বলবো নোবেল পুরস্কারের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টে তিনি যে গিয়ে কাজ করেছে নোবেল পুরস্কার তার জন্য অতি জায়েজ হয়ে গেছে নোবেল কমিটি দেখবে না দেখে কিছু আসে না মহাত্মা গান্ধী সাতবার নমিনেশন পেয়েছে পায় না কী হয়েছে পরের বছর সে মারা গেল দ্বিতীয় সই বছর থেকে সেই সেই বছর কাউকে দেওয়া হয়নি আর এখন কী বলতেছে যাকে দিচ্ছে মহাত্মা গান্ধীকে স্মরণ করতেছে সুতরাং নোবেল পুরস্কার এমন একটা জিনিস সেটা চেতে হয় না অতি প্রাপ্তি ঘটে গেছে তার কিন্তু উন্নয়নের যে ব্যাপারটা দাঁড়াইছে এখানে এটার সাথে রাজনীতি এইভাবে জড়া গেছে বাংলাদেশে একদিকে সন্ত্রাস হচ্ছে একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে কথা বলা হচ্ছে মধ্যে থেকে আমাদের যে কাজগুলো ভালো কাজ সেটা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে যাক ধন্যবাদ আমরা আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে হয়ে গেছে আমাদের টাইম আমরা চাই সবের একটা সুমতি চাচ্ছি আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুক হেদায়ত করুক ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠান আসার জন্য জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং জনাব ডক্টর সিনহা এম এসাইদ দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা কথা বলছি না ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আমরা আমার বলার কিছু নেই আমাদের আলোচক বৃন্দ সব কিছু বললেন আমরা আশা করি আমরা এগিয়ে যাব আমরা স্মরণ করবো আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সব